వీటితో పాటు ఇంకొక రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ వెంకటరెడ్డి గారు ఇవాళ కోర్టులో కొంచెం సానుకూల ఇది కనిపించింది అంటే మనకు తెలియదు జడ్జిల మైండ్లోకి మనమేం దూరి చూసేది కాదు కానీ ఇంత శ్రవణ్ గారు చెప్పినట్టుగా సాల్వే గారు చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ రోహిత్కి ఆయన కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్లకు సమాధానం చెప్పకుండా దాటవేయడము లేకపోతే ఆయన చెప్పదలుచుకుంది చెప్పడం తప్ప జడ్జి అడిగిన ప్రశ్నలకి దేనికి సమాధానం సరిగా చెప్పని సిచ్యువేషన్ కూడా మనం చూసాం వాటిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్తాను నేను ఆరు క్వశ్చన్లు ప్రధానంగా ఇవాళ కోర్టు సంధించింది ముకుల్ రోహత్కి గారికి ఆయన వాదిస్తున్నప్పుడే ఆరు క్వశ్చన్లు సంధించింది దీని మీద ఈ ఆరు క్వశ్చన్లు ఏంటి అంటే ఈ ఆరిటికి ఆయన సమాధానం చెప్పలేదు దాటేశారు అందులో ఒకటి చంద్రబాబుకు సెవెంటీన్ ఏ సెక్షన్ కింద ఉన్న రక్షణ సంగతి ఏమిటి అని ప్రశ్నించిన ధర్మాసనం ఇందాక నేను అన్నది అదే పార్లమెంటులో చేసిన ఇంత పవర్ఫుల్ చట్ట పరిరక్షణలో ఉన్న పటిష్టమైన చట్టం ఉన్నా కూడా ఆయన జైల్లో ఎందుకున్నాడు అనేది ఒకటి రెండోది కొత్త అవినీతి నిరోధక చట్టంలో లేని సెక్షన్లు నేరంగా పరిగణించని అంశాలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయవచ్చా ప్లీజ్ నోట్ దిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సార్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు మీరు కూడా కొత్త అవినీతి కొత్త ఏసీబి కొత్త అండ్ అవినీతి నిరోధక చట్టంలో లేని సెక్షన్లు నేరంగా పరిగణించని అంశాలపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయవచ్చా మూడవది సెవెంటీన్ ఏ ఇది ఇది చాలా ఇది చాలామంది మెదళ్ళను తొలిచేస్తున్నది ఇది ఆన్సర్ క్లియర్గా అందరికీ తెలుసు కానీ ఆ వాదోపవాదాలు రోజుల తరబడి ఎందుకు రోజుల తరబడి ఎందుకు జరుగుతున్నాయో ఎవరికి అర్థం కావట్లా మూడవ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్ ఏ అనేది నేరానికి వర్తిస్తుందా నిందితులకు వర్తిస్తుందా అని ప్రశ్నించిన జస్టిస్ బేలా త్రివేది రెండు వేల పద్దెనిమిది నాలుగవది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విచార ప్రా విచారణ ప్రారంభించినప్పుడు ఏం కనిపెట్టారు అని ప్రశ్నించిన జస్టిస్ బేలా త్రివేది బహుశా ఇది ఇందాక మీరు చెప్పింది బండిల్స్ బండిల్స్ ఉన్నాయా లేవా తర్వాత ఐదవది అవినీతికి సంబంధించిన సెక్షన్ అమలు కాకపోతే మిగతా సెక్షన్స్ కింద ప్రత్యేక కోర్టు విచారించవచ్చా మిగతా సెక్షన్ల కింద పెట్టిన కేసులు చెల్లుతాయా లేదా అని ప్రశ్నించిన జస్టిస్ బేలా త్రివేది ఆరవది విచారణకు ముందు అధీకృత వర్గాల నుంచి అనుమతి పొందేందుకు డాక్యుమెంట్స్ సమర్పించాల్సి ఉంటుందా లేదా అని ముకుల్ రోహిత్గిని ప్రశ్నించిన ధర్మాసనం సో ఈ వీటిలో దేనికి కూడా ఆయన సమాధానం చెప్పకుండా దాటేసి ఆయన రెగ్యులర్గా చేసే ఆర్గ్యుమెంట్ని ఇక్కడ హైకోర్టులో ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే వినిపించారో వాళ్ళ ఏఏజీ గారు కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ స్టేజెస్లో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్ చేసిన ఉన్నారు తప్ప ఈ కీలకమైన ఆరు క్వశ్చన్లకి సమాధానం చెప్పలేదు సో నేను అదే అంటున్నా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ విన్నవాళ్ళు ఈయన దేనికి సమాధానం చెప్పకపోవడంతో బహుశా ఇవాళ ఏదో ఒక ఆర్డర్ ఇస్తారు లేదా క్వాష్ చేస్తారు లేదా రేపటికి వాయిదా వేస్తారేమో ఇట్లా అనుకున్నారు కానీ ఫ్రైడే దాకా వెళ్తారు అనుకోలేదు సో ఈ ఇవాళ మూడ్ ఆఫ్ కోర్టుని మీరు ఎలా అంచనా వేసుకున్నారు కావచ్చు కీలక ఇవన్నీటితో పాటు సెవెంటీన్ ఏ మీద స్ట్రెస్ చేస్తుండ్రు ఒకటి ఏది మా తరపున సాల్వే గారు వాదించినప్పుడు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే కన్విన్స్డ్ అండ్ దే అగ్రీడ్ ఇట్స్ నాట్ సీమ్స్ టు బీ ఈ రోజు పేపర్లో రాశారు యాక్చువల్గా ఏమి ఆంధ్రజ్యోతిలో సీమ్స్ టు బీ అన్నట్టుగా కాదు మీరు కరెక్ట్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా చూసినట్లయితే వాళ్ళు క్లియర్గా దే అగ్రీడ్ ఎందుకు చెప్తున్నారని ఎక్కడ కూడా జడ్జి గారు ఎక్కడ కూడా సాల్వే గారు చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయలేదు ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఈరోజు ప్రభుత్వం తరఫున ముకుల్ రోహిత్ గారు వాదిస్తున్నప్పుడు అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేశారు వాళ్ళు ఏమంటారు ఒకటి అడిగారు వేర్ ఈజ్ ఎన్క్వైరీ డాక్యుమెంట్స్ అని అడిగారు ఎన్క్వైరీ డాక్యుమెంట్స్ అంటే లాట్ ఆఫ్ బండిల్స్ ఉన్నవి మెమోస్ లేదన్నారు రెండోది వచ్చేసి లేకేంటి అడిగింది 
17 ఏ అప్లికేబుల్ దాని మీద మాట్లాడవాయా అన్నారు yes i will come to that i will come to that antru asalu ee roju substantial question of law in this entire arguments is the 17 a meda nadustundi munu dani gada meer answer cheyalasindi dani maatladam ani judge garu rendu saarlu adigithe rendu saarlu em antru ayina nenu i will come to that i will come to that antru asalu raavalsinde daniki dantone dani meda ne undali dani meda ne modulu pettali sir atla ani cheppindi kadalu moododu vachesellaki section 17A మాట్లాడడం అంటే ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అమెండ్ అయిన యాక్ట్లో ఒకేసారి అప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలైలో మిగతా సెక్షన్స్ అమెండ్ అయినాయి అంటారు సి సెక్షన్స్ అమెండ్ అయితే ప్యాకేజ్ సెక్షన్ చేయండి ఇదేమైనా ప్యాకేజ్ అనుకున్నారా అంటే ఐ డో కమెంట్ చేయాలని కాదు కానీ ఇది ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ అని వెరీ లో లెవెల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బిల్డ్ చేశారు అంటే నేను ఏమంటే ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఇంక్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఉంటుంది అని అడిగినారు ఈ సెక్షన్స్కి ఏ సెక్షన్ కింద అమెండ్ అయిందా అనేది ఎన్ని సెక్షన్స్ అమెండ్ అయిన పక్కన పెడితే ఇక్కడ మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడుస్తుంది ఏంటి సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ మీద ఇంకో కే ఇంకో సబ్జెక్ట్లో ఇంకో సెక్షన్ మీద రావచ్చు నీకు మిగతా సెక్షన్స్ అమెండ్మెంట్ అయితే దానికి సెవెంటీన్ ఏకి సంబంధం ఏంటి అంటే హోల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు హోల్ కాన్సెప్ట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ కోసమే అంటారు ఇప్పుడు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఉన్నదే కరప్షన్ అరికట్టడం కోసం ఆల్రెడీ యాక్ట్ ఈజ్ దేర్ సెవెంటీన్ ఏని ఎందుకు పెట్టారంటే టు ప్రివెంట్ దట్ రిజ్యూమ్ పాలిటిక్స్ అధికారం లేకు వచ్చిన తర్వాత కక్షసాధింపులు ఎక్కువైపోతున్నాయని చెప్పేసి పెట్టారు మూడోది ఏంటి ప్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్టా రెట్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అని అందరు ఉంది ఇంటర్ అందరికి వచ్చారు మనం ఇంటర్నేషనల్గా కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్లో కూడా ఒక్కటే చెప్తుంది ఏంటంటే ఎనీ క్రిమినల్ యాక్ట్ ఏదైనా చట్టాన్ని అమెండ్మెంట్ చేస్తే అది ప్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్టే ఉండాలి రెట్రాస్పెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు ఇట్ ఈస్ ఎగనెస్ట్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ అది అన్యాయం అని చెప్పేసి కొన్ని వేల జడ్జిమెంట్స్ కొన్ని వేల ఎస్ఓపీస్ కొన్ని వేల ప్రిసిడెంట్స్ ఉన్నాయి అని నెక్స్ట్గా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అంటే చాలా మందికి ప్రిసి వాట్ యూ కాల్డ్ ప్రాస్పెక్ట్ రెట్రాస్పెక్ట్ అనేది ఉంది ఈ రోజు నుంచి ఏపీలో లెక్కర్ తాగితే శిక్ష అని ఒక చట్టం చేశారు అని నెక్స్ట్ గారు ఒకరిని తీసుకెళ్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో పెట్టారు వీడియోలో అతను లిక్కర్ తాగుతున్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళు సుధాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే ఆర్గ్యుమెంట్ అద్దో లిక్కర్ తాగుతున్నాడు అందుకే జైల్లో పెట్టామన్నారు ఆ లిక్కర్ తాగుతుంది ఆయన ఇప్పుడు కాదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అయినా పర్లేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది తాగిన కూడా తాగినట్టే కదంటాడు మరి నువ్వు చట్టం చేసింది ఈ రోజు అయ్యా అది ఈ రోజు నుంచి అమలు లేక వస్తుందంటే ఎనరే వీళ్ళు ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఆ లిక్కర్ తాగుతూ వీడియోలో కనిపించడం కృష్ణ గారు నువ్వు చట్టం ఈ రోజు చేసినావు ఏమని ఈ రో ఈ రోజు నుంచి అని చెప్పరు ఇప్పుడు చట్టాలు చేసినప్పుడు లిక్కర్ తాగితే ఇప్పటి నుంచి పబ్లిక్గా లిక్కర్ తాగితే మీకు పని శిక్ష పడుతుందని చట్టం చేశారు నువ్వు పాత వీడియో తీసుకొచ్చి అప్పుడు తాగుతున్నాడు క్రైమ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అందుకే నేను పెడతాను అన్నట్టు నీ సెవెంటీ నేను అప్లై చేయటం మీకు ప్రాస్పెక్ట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ తేడా తెలియకపోతే నేను ఎట్లా అంటాను అని ఏ క్రిమినల్ యాక్ట్లో కూడా మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అదే ఇంటెన్షనల్గా రెండోది కాదు కదా ఎంక్వైరీ వాజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారని అడిగారు అది చెప్పరే పోని ఆవిడ మళ్ళీ అడిగితే అప్పుడు చదివి వినిపించాడు అనమాట రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలైలో రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూలైలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్లో ఎఫ్ఐఆర్ కట్టామంటారు అసలు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎఫ్ఐఆర్లో కట్టినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎఫ్ఐఆర్లో పెట్టింది మొన్న పెట్టారు రెండు లాస్ట్ మంత్లో ఈ వాజ్ అరైడ్ యాజ్ మూడు రోజులు ఒక రోజు ముందు ఎందో తారీఖు ఎందో తారీఖు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్లో పెట్టారు అరెస్ట్ చేసే రోజు కూడా లేదు ఎఫ్ఐఆర్లో అరెస్ట్ చేసే రోజు కూడా ఎఫ్ఐఆర్ లేదు మీకు ఎన్క్వైరీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో లేదు ఇంకేంటి ఆయన అడిగింది ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ న్యూ సెక్షన్స్ కనిపించేది రాజ్ అక్కడ అన్ని అడిగిపించి ఏంటంటే పీసీ యాక్ట్ అప్లై అవుతుందా వాట్ అబౌట్ ఐపీసీ అనేది నేను మొన్న కూడా చెప్పాను శ్రవణ్ గారి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఐపీసీ సెక్షన్స్ డెరివేటివ్ సెక్షన్స్ డెరైవ్డ్ సెక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద పీసీ యాక్ట్ పీసీ యాక్ట్ అప్లికేబుల్ పీసీ యాక్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఫోర్ నాట్ నైన్ వన్ ట్వంటీ బి ఇవన్నీ వచ్చినవి అసలు అదనేది లేకపోతే సైన్ క్వాన్ నాన్ అనేది ఒకటి డాక్టర్ అయిన ఉంది అంటే వితౌట్ ఊచ్ నాట్ అంటారు దాన్ని అంటే నీకు అదనేది లేకపోతే ఇది రాదు దీన్ని వదిలిపెట్టేసి నువ్వు పిఎంఎల్ఏ దానిపై బేస్డ్ ఆన్ పిడికెట్ అఫెన్స్ ఈడీ కేసులు వస్తాయని చెప్పేసి ఎట్లా వేగ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు వీళ్ళు అసలు నాకు అర్థం కాదు అన్ని అడిగమించి ఇంకోటి ఏంటంటే 
सुप्रीम कोर्ट के एवड़ा सर हईकर्ट जडिमेंट प्रिसीडेंट चूपारा सुप्रीम कोर्ट जडिमेंट प्रिसीडेंट चूपारा पात सैटेस अरे सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ वा मे कंसीडर से हईकर्ट जडिमेंट जरिए मैं सुप्रीम कोर्ट आलरे इंत जडिमेंट उ इंका आये आ जडिमेंट मुक्ल गारे लास्ट इयर सीन इय वर्ती सुप्रीम कोर्ट यूरप गार के आ जडिमेंट मुक्ल गारे दिन प्रसाद इन इय चाल पवरफुल अर्ग्युमेंट मन अर्थ 